بسم الله الرحمن الرحيم فهم اج دي ميديا صلوات والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا شافي المجنبين السلام والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين Assalatu wassalamu ala man kana nabiyya wa adam wa adamu bayna al-ma'i wa al-teen Sayyidina wa habibina shafina maulana muhammad wa alihi wa ashabihi wa ahl baytihi wa ahl sunnatu wa al-jamaatihi wa awliyai min laatihi wa nasi azma'in amma badu faqad qala allahu ta'ala fil kalamihi al-majidu wa fil furqanihi al-hamid wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin wa fi ayat al-ukhra wa rasulullah صلى الله تعالى عليه وسلم هل ترون كبلتي هبونا فوالا ما يكفى عليا خشوكم ولا ركوكم إني لا رأكم في القرائز وغير رواه البخاري إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا اللهم وعلى يالي سيدنا اي دوني يا فوري تقوبي موسیقی
जानू गे बस मानुष के बाबा दुखा दे कलब थे शैतान के दूर करते कलब थे दूर कर एकम्र मेडिसिन हल आल्ला जिकिर क्या चुप कड़ा बंद कर जार जार मुर्शिद के खेल पड़े
उक्त जलसार सम्मानित सभापति जनाब मोहम्मद अफसर अली चेयरमैन सैन दुर्गपुर सहसभपति आल्ह नुरुल इसलम जनब अख्तर हुसैन मोहरी जनब मोहम्मद मालिक सरकार जनब डर मोहम्मद आयब अली आल्ह मोहम्मद अनोर हुसैन प्रधान अतिथि जनब मोहम्मद तानवीर इमाम जतियों संसद सदस्य सुरजगंज चायर उल्लापाड़ा एवं विशेष अतिथिबृंद आजकल द्वित बक्ता हिसाब से आलहज मौलाना एम ए बारि सिद्दिकी सूजानगर पबना तृत्य बक्ता हिसाब से रहे हजरत मौलाना बाबुल करीम कौसारी सतिया पबना चतुर्थ बक्ता मौलाना जन्ना तल रस्तुम शिक्षक उत्तर मद्रास दिगार उलमाइक्राम एलकार आशिकी रसुल आशिकी ओली नबी प्रेमिक ओली प्रेमिक पक पाजात प्रेमिक प्रथम शुक्रिया जी अल्लाह मुहूर्त नबी नबी नबीर 
নবীজির সবকিছু নূর যে নবী না হইলে নবীগণের নবুয়ত হইতো না যে নবী না হইলে রাসূলগণের রাসালাত হইতো না যে নবী না হইলে ওলিগণের বেলায়াত হইতো না এমন একজন নবীর উম্মত করায় আমরা সবাই খুশি না ভাই সাহেব এক এক একটু হাত তুলে দেখা এক হাত তুলে মনে করব আদ্দা করে দুই হাত তুলতে হবে দুই হাত দুই হাত হ্যাঁ না আমরা তাকবীর আল্লাহু আকবার না মিলাদুলজাকানে যেখানে নবী থাকবে না সেখানে কি আল্লাহ থাকবে কি বলেন আজকের মাহফিলে আল্লাহ আছে কি না আল্লাহ নবী আছে নি বাবা নবীকে হাজির না জিরি জানা এবং মানার নাম ইমান চিৎকার দিয়ে কোন এই বিশ্বাস আমাদের আছে কি না তো শুক্রিয়া জানাই ইমন একজন শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হিসাবে জাল্লা পাক আমাকে আপনাকে কবুল করেছেন কেমন নবীর উম্মত যে নবীর জুতা মোবারকের নিচে যে দুলাবালি মোবারক লেগে থাকতো এই দুলাবালি মোবারক আল্লাহর আরশ চেয়ে দাম হুজুর কি বললেন এটা হ্যাঁ मर्दा এমন নবীর উম্মত হতে পারাই সবাই খুশি নামে বাংলাদেশে দলের অভাব নেই ইসলাম কি নিয়ে বাবা টুকরা টুকরা হয়ে গেছে কত রকমের দল এখন আমাদেরকে আল্লাহ ইমন একটা দলে কবুল করছেন যে দলটাকে আরবিতে বলা হয় আহালে সুন্না তোল জামা সংক্ষেপে বলা হয় সুন্নি জামা যে জামাতটা হলো নবীজির জামা যে জামাতটা হলো সাহাবা ইকরামের জামা যে জামাতটা হলো আউলে ইকরামের জামা যে জামাতটা হলো হক্কানি সুন্নি পীর মাসাইদের জামা যে জামাতটা হলো আহালে বায়াত পাক পাঞ্জাতনের জামা যে জামাতের লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবীকে সালাম জানাই যে জামাতের লোকেরা ঈদ মিলাদুল নবী কায়েম করে যে জামাতের লোকেরা দরকা মাজার ওলি আল্লাহর মাজার শরীফ জারত করে যে জামাতের লোকদের কলবের মধ্যে আছে নবী অলির মোহাম্মদ ভালোবাসা ইমন একটা নবী অলির মোহাম্মদের দল তথা আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাত জান্নাতি দলে আল্লাহ পাক জামাতেকে কবুল করলেন এতে কি বাবা আমরা সবাই খুশি নবে যাও তাহলে চিৎকার দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্ন আসতে পারে এ হাবিবুর রহমান রেজবি আপনি যে বললেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বেহেস্তি দল এর কোন ডকুমেন্ট আছে হ্যাঁ আমি প্রতিটি ওয়াজি দলিলটা দিয়ে থাকি আজকে আমি দিব যে দলিলটি হয়তো দুই চার পাঁচ দিন পরে ইউটিউবে চলে যাবে ইন্টারনেট মানুষ দেখবে আমি পৃষ্ঠা নাম্বার বলে দিচ্ছি সারা বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসায় যে কিতাবটা পড়ানো হয় এই কিতাবটার নাম হলো मेशकतरी 
এই মেসকাত সকলই পড়ে তারাও পড়ে আমরাও পড়ে এই মেসকাত সিয়াসি তার নোট जिज्ञेस कर मानी प्रथम उदाहरण उदाहरण दिए शुरू कर आचारण खुब सुंदर तब कूकुर प्रशंसा कर सर्वगुणे मान धारे दारे घुरे घुरे टैसा जुगाड़े एक मास जबत जुवक दे घूमने परिश्रम कर एक महफिल आयोजन क्योंकि बहु दूर थे अपने मानी 
আমি আল্লাহরে মানি 98 টা গুণ আমি মানি তবে আল্লাহ যে গাফফার আল্লাহ যে ক্ষমাশীল এই গুণটা আমি মানি না তার তারপরে কি তার ঈমান থাকবে না চলে যাবে চলে যাবে তাহলে আল্লাহকে মানতে হবে সর্ব গুণে আল্লাহর সর্ব গুণে মানার নাম ঈমান আমার নবী কো সর্ব গুণে মানার নাম ঈমান চুল পরিমাণ কে যদি রাসূল পাকের সঙ্গে বেয়াদবি করে তার ঈমান থাকবে না গভীর খেয়াল এখানে ও আসহাবি তারা কি বুঝালো যে এবং সাহাবী কোন কে মানে এই কথার অর্থ হলো এই সাহাবীদের আকীদার সাথে যাদের আকীদা মিলবে সাহাবীদের বিশ্বাসের সাথে যাদের বিশ্বাস মিলবে তারা জান্নাতি হবে এখন সাহাবাই کرامের বিশ্বাস কি ছিল সাহাবাই کرامের ঈমান আকীদা কি ছিল সাহাবাই کرام আমার নবীকে মরা নবী ভাবতেন নাকি जिंदा নবী আমাদের নবী কি মরা নবী না जिंदा নবী তাহলে কি সাহাবীদের সাথে আমাদের কথার মিল আছে কি নাই এক নাম্বার 2 সাহাবাই کرام আমার নবীকে বৈশা তাজিম করতেন না দাঁড়িয়ে যেতে আমরা নবী সালাম কি বৈশা দেনা দাঁড়ায় যায় তাহলে কি সাহাবীদের সাথে আমাদের মিল আছে কি নাই তিন নাম্বার সাহাবাই کرام আমার নবীকে মাটির নবী ভাবতেন নাকি নূরের নবী আমাদের বিশ্বাস কি নবী মাটির নবী না নূরের নবী তাহলে কি সাহাবীদের সাথে আমাদের মিল আছে কি নাই তো নবীজি বলছেন আমি নবীকে যারা মানবে এবং আমার সাহাবীগণকে যারা মানবে সাহাবীদের আকীদার সাথে যাদের আকীদা মিলবে তারাই জান্নাতি হবে চিৎকার দিয়ে কোন সুবহানাল্লাহ এখানে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে মাআনা আলাইহি ওয়া আসহাবিহি ব্যাখ্যায় জগৎ বিখ্যাত টিকাকারক যিনি মেশকাসের ব্যাখ্যা শরহে মেশকাস তথা মেরকাত লিখেছেন মুল্লা আলী কারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইনি এটার ব্যাখ্যায় লিখেছেন কফিল জামাতু ইসমু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ নবী যে বলছেন একটা দল বেহেস্ত হবে ওরা কারা এটার ব্যাখ্যা উনি নিজে করতেছেন এটাও এই মেশকাতে আছে যে একটি দল বেহেস্ত হবে এই দলের নাম হবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তাহলে সুস্পষ্ট হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো একটা দলই বেহেস্তি এই দলের নাম হবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তা আল্লাহ পাক যা আমাদেরকে বেহেস্তি দলে তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে কবুল করলেন এতে কি বাবা আমরা সবাই খুশি হবে যা তাহলে চিৎকার দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই আমরা যে সকলে নবীর मोहब्बतে দুরু শরীফ পড়ে মাহফিল শুরু করলাম এই দুরু শরীফ পড়াতে কি বাবা আপনাদের কষ্ট হইছে কি বলেন দুরু শরীফ পড়লে আমার নবী খুশি হয় না বেজার হয় আমার আল্লাহ বলেন যারা আমার নবীকে দুরুদ পরে খুশি করলো আমি আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হয়ে গেলাম সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলেন শুধু খুশি হলাম না তাদের গুনাহগুলি maaf করে দিলাম আদব তাওয়াজ দিয়ে বলো নবীর मोहब्बतে দুরু শরীফ পড়লে লাভ হয় না লোকসান হয় আমি প্রতিটা মাহফিলে হাদিসটা দিয়ে থাকি কারণ হাদিসটা খুবই নির্বুদ্ধিযোগ্য এবং কঠিন একটি হাদিস নবীজির দুরুদের অসংখ্য হাদিস আছে তবে এক টুকরা একটা হাদিস বর্ণনা করব যে হাদিস কেন হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে ফতোয়ার কিতাব যার নাম ফতোয়াই শামি এই ফতোয়াই শামি দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 333 এখানে এক কানা হাদিস আছে হাদিস চলো এই নবীজি বলেন কল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মান সাল্লা আলা মাররাতান ওয়াহিদাতান ফাতাকাবিলা মিনহু মাহাল্লাহু আনহু জুনুবা সামানিরা সানাতান চিৎকার দিয়ে কোন নবীজি বলেন যারা আমি নবীর मोहब्बतে একবার মাত্র দুরুদ শরীফ পড়বে ফাতাকাবিলা মিনহু সাথে সাথে তাহার দুরুদ আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল করা হয় নবীজি বলেন শুধু কবুলই করা হয় না মাহাল্লাহু আনহু জুনুবা সামানিরা নিনা সনাতন এবং তাহার 80 বছরের গুনাহ maaf করে দেওয়া হয় সুবহানাল্লাহ তাহলে কি দুরু শরীফ পরে লাভ হয় না লোকসান হয় তাহলে আরেক মিনিট দুরু শরীফ পরে কি কষ্ট হবে যদি কষ্ট না হয় তাহলে নবী কি খুশি করার লোককে গাটটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে ইশক मोहब्बत ভালোবাসা নি একটু দুরু শরীফ পরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ বো আল্লাহুম্মা সাল্লি আমার জানের জানব নবী আমার 
घोषणा दिए प्रमाणित खुशी कर खुशी खुशी दरकार दूरत पड़े सर्वदा निजे मबूत मऊला नाम रोजा हजा सबाई बोल नाम जत नाम जत चित नबी खुशी नबी बेजार मौलाना रुमी मूल मानी 
ये नोबी के जरा महापुत करे नोबीर बालो बरसे जादेर कोलो बे दारोन करे जुदी नमाज पढ़े पासोक तो लेका होगे पंचा शोक देर स्वाब आर जुदी नोबी बालो बरसर मध्य जुदी गाती ताके नमाज पढ़ते फोड़ते जुदी कोफले दाग फिलून एर फोर जहाँ नमी जेते होगे कारण अमन नोबी बाजार कोता ठीक ना बैठे जिंदगी बंदीगी विफल जो ना ताके जहां नाम गुने जल प्रमाण से पाकुरान कद जा कुम्मीन अल्लाह ही नूर नूर बोले से पाकुरान खुदार जाती नूरे जुती नो बीजी बिशास कुरान नाम इमाम कद जा कुम्मीन अल्लाह ही नूर चित कर दी बुरन अल्लाह हो अकबार मोहब्बत बुरी यार सुन अल्लाह चित कर दी बुरी यावली अल्लाह हम रखी नो बी ओलीर पक्के आसी की ना क्या क्या सिखा� सबाई बेजारो इसन बाबा नबी ओली रफक के अमरा से की ना है आबो मलाई हिसाला में एक दिन मोने मोने बाप तेस अनि निजी की निजी कुम एक ता गर बखोते से एक ता भी शेनी है की आबो मलाई सलाम के अमरा अल्लाह बोल लें है आबो जी जी तुमी हुई लाब बोल बाशार सब आमद दिगे नजर करे चां आमद दिगे नजर करे चां नाले उन्हीं मोने मोने बबले अमर अल्लाह आमिया दोन के अबुल बशर नाम दिए चे अबुल बशर शब्द रोकत के शकल मानुषेर बाबा और तो आदो मले सलाम बोलो शकल मानुषेर को ताफिक ना बैठे अमर रोबा अमर माये रोबा अमर बाबा रो सबरी बाबा इजुन उन्हन नाम की अबुल बशर मतलब शकल मानुषेर बाबा वो तो आदम वाले सलाम माने माने बाबले आमी हुई लम अबुल बाशार आमी हुई लम शकल मानो शेर बाबा माने माने उन्हीं एक टुकर बकर देशें इमुत्ते गए प्यावा दायलो या दोनों बीरे तुम्हीं हुई लम अबुल बाशार इजुन्नु तुम्हीं बड़े माने मानो खूब बड़ो बापते सों माने माने तुम्हीं कुब गर्व बकरते सों तुम्हीं अबुल बाशार आरा मार नबी के जिनिरे हमी ना बनाएंगे तुम्हीं आदम रो बनाए तम नाम आमर नबीरे नाम की जानों नी को जानी ना को तुम्हीं आदम होइला अबुल बाशार आरा मार नबी होइलो अबुल आरुआ एक उन अबुल आरुआ शब्द रत्तो की अबुल बशर शब्द रत्तो लो शकल मानो शेर बाबा आर आमर अपना नूबी हुलो अबुल आरुआ अबुल आरुआ शब्द रत्तो लो शकल रूहु को नेर बाबा अमीजन ते चाहे आदो मेर बीत्रे रूहु आसे के ना इन रूहेर बाबा के रूहेर बाबा आमर अपना नूबी सुबहाना कोना ताले बुझा के लो आदमाले सलाम होलो शकल मनु शेर बाबा और आमर अपना नवी होलो आदमेरो बाबा सुबह कता टिक ना बैठे ये नवीर मत ज़्यादा बारा इसे के सुलाइमान नवीर नाम सुनचिंतु उनारे अल्लाह तीन टे फ़ावर दिसे जुरे कौन कोई रहा अच्छा एक जन नवीर अल्लाह एक प्रोक मेरे फ़ावर दिसे सुलाइमान नो बिरियाला तीन टा पावर दिसे किताबें नम कसाई सुल को बड़ाम किताब दल के चल अल्लाह मज़ाला लो दिन सुयुती रो हमतुल्लाह लाए ये किताबें नम दे अच्छे रे बाबा सुलाइमान नो बिके दिलों मर अल्लाह तीन टी पावर तीन टी मुझे आजा एक नंबर मुझे आजा हुई लो अमर अल्लाह जाने ये दिलो है सुलाइमान जी है सुलाइमान जी जी तुम्हारे तीन डे मुझे आजा दिलाम को की की को एक टा हुई लो है सुलाइमान नो भी तुम्हारे एक नंबर पावर दिलाम तुम्ही पृथ्वीर मुद्दे रे जो तो 
পশু পাখি আছে সকল পশু পাখির ভাষা তুমি বুঝবে হেলিকপ্টারের মতো এক জায়গাতে আর এক জায়গায় যাইতে পারবে কয়টা হইল আমার আল্লাহ দিলাম দুইটা তিন নাম্বার পাওয়ার হলো এ সোলাইমান জি তোমারে নেও তোমারে আমি একটা আংটি দিলাম পঁয়ষট্টি হাজার আল্লাহ যদি নবীর মর্যাদা বাড়ায় আমরা কি কমানের মতো ক্ষমতা আছে নি বাবা আমার আপনার নবী কেমন নবী আমার আপনার নবী আদম সফি উল্লাহ নবী আমার আপনার নবী ইব্রাহিম কলিল উল্লাহ নবী আমার আপনার নবী ইসার হুল্লার নবী আমার আপনার নবী ইসমাইল জবি হুল্লার নবী আমার আপনার নবী মুসা কালী মুল্লার নবী আমার আপনার নবী হইল সকল নবী গণের নবী মায়ার নজরে বলুন বন্ধু কে বন্ধু সিলাই সব সৃষ্টি হয়েছে বলুন সেই নবী সৃষ্টি হয়েছে নবীজি আমায় পাগল করেছে বলুন নবী পাগল বলুন আমার নবী হল নবী কিসের নবী জবনটা খুলে খুলে পড়ুন আমার নবী হল নবী আবার আল্লাহ রাসুকে যখন সৃষ্টি করে বলুন আল্লাহ রাসুকে যখন সৃষ্টি আহা বন্ধু কে বন্ধু দেখেন মায়ার নজরে বলুন বন্ধু কে বন্ধু দেখেন চিৎকার দি বলুন মারা হাওয়া বলি বলি ও বাবা বন্ধুরা আমার আপনার নবী কেমন নবী বাবা তোমার খাস মহলে আমি যেতে চাই আল্লাহ কোন নাম তোমার নিব না শুভাল্লা ইব্রাহিম কলির উল্লাহ আল্লাহ গো তোমার যে একটা খাস মহল আছে আরো সে মোয়াল্লা ইরের মধ্যে আমি যেতে চাই আল্লাহ কো না ঈসা রুহুল্লাহ কো আল্লাহ গো তোমার কাছম হলে আমি যেতে চাই আল্লাহ কো না সব নবী গণ আল্লাহর আরশে মোয়াল্লাই যেতে চাই 
আল্লাহ নেয় না আর আমার আপনার নবী জি আল্লাহর কাস মহলে আরো সে মোয়াল্লাই যেতে চায় না এরপরেও আমার আল্লাহ জিব্রাহেলের মাধ্যমে দাওয়াত কইরা নিয়া গো মেরা শরীফের মধ্যে আমার আল্লাহ আল্লাহর বাড়িতে আর সে মোয়াল্লাই নিয়ে আমার নবীর সঙ্গে আমার আল্লাহ সাতাশ বছরও দেখা দিয়েছে তাহলে এই নবীর দান বাড়াইছে কে আল্লাহ যদি বার আমরা কি কমানোর মতো কমতা আছে বাবা এভাবে যদি নবীর সান সারা রাত বলি তবু নবীর সান মান বলা শেষ হবে এই ব্যাপারে কোরআন শরীফে একখানা আয়াত আছে আপনি নবীর সানমান কে আমি আল্লাহ বুলন্দ করে দিলাম অর্থাৎ হে নবী গো আল্লাহ বলেন হে নবী গো আপনার সম্মান কে আপনার জিকির কে আমি আল্লাহ নিজে বাড়িয়ে দিলাম তাহলে নবীজির সম্মান আল্লাহ নিজে বাড়াইছে আমি জানতে চাই বাবা এই আয়াতে কারিমা দ্বারা কি প্রমাণ হলো নবীজি সম্মান কে আল্লাহ কমাইছে না বাড়াইছে আল্লাহ যদি সৃষ্টি করতা হইয়া নবীজির সম্মান বাড়াই আমরা কি নবীর গোলাম হয়ে নবীদের উম্মত হয়ে নবীজি সম্মান কি কমাইব না বাড়াইব কিন্তু দুঃখ লাগে রে বাবা এমন কিছু আলেম নামে জালেম বের হয়ে গেছে নবীজি সম্মান বাড়াইবে দূরের কথা রে বাবা जगत विख्यात कुरान तफसर जर नाम तफसर रुहुल बयानी आल्लामा इस्माइल हक रहमत आयात तफसर करते हैं ये पृथ्वी जमीन जत मानुष आकल मानुष जो लेखक लेखक शेष हो कल शेष हो कलम शेष हो तब नबीजी सम्मान लेखा शेष हो बंदे बाहर मठे जा शर जमीन मध्य छाय पड़े कि पड़े छाय पड़े तो नूर दिया नूर छाय घोषणा कर उनचल्लिस 
উনি লিখতেছেন এই কথা প্রসিদ্ধ যে আমাদের নবীজির ছায়া ছিল আসসাবালি থানবি লেখেন নবীজির ছায়া ছিল কেন নবীজির ছায়া ছিল না উনি লিখতেছেন নবীজির এইজন্য ছায়া ছিল না কারণ নবীজির মাতা মুবারক থেকে পা মুবারক পর্যন্ত সর্বাঙ্গীন শরীর মুবারক আল্লাহ পাকের নূর ছিল এইজন্য নূরের কোনো ছায়া এখন প্রশ্ন আসে যে নবী যে নূরের তুলি কোন দলিল আছে আমি ওদমের কাছে একটা নয় দুইটা নয় নবী যে নূরের তুলি এক শত দলিল আমার কাছে রয়েছে নবী হলো আল্লাহ পাকের নূরের তুলি কোরআনে আছেন হ্যাঁ আছে সূরা মাইদা 15 নম্বর আয়াত খুলবেন কোরআন দেখবেন লেখা আছে কাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরু ওয়া কিতাবুম নবী मद्रासन ब जगत विख्यात कुरानी मद्रासाना सबाई शरीर शरीर हबीबुरहमारिजबीबे पुरस्कार शाम রাওয়াহু শরে সুন্না রাওয়াহু ইবনে মাজা ইবনে মাজা তো হাদিস কানা আছে এবং শরে সুন্নার মধ্যে এই হাদিস কানা আছে এবং মেশকাত নকল করেছেন মেশকাতের মধ্যে হাদিস কানা আছে মেশকাতের আরবি তো আরবি মেশকাতের কথা বলছি আরবি তো আরবি মেশকাতের পৃষ্ঠা নাম্বার 513 513 পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিস কানা আছে হাদিস কানা হলো এই ওয়া রুবিয়া উম্মিয়াল্লাতি রাতিনাম ওয়া দাতনি ওয়া কাদ খারাজালাহু নূরুন আদওয়ালাহা মিন হুকুসুর শাম এই হাদিসের অনুবাদ হচ্ছে शुद्ध नूर नाम 
এমন কি আমি নবীর নুরের সাপ যে আমার মা আমি না ঘরে বসে শত শত মাইল দূর সামদেশ এ সামদেশ পর্যন্ত আমি নবীর নুরের সাহায্যে দেখতে পেয়েছিলেন তাহলে এই হাতি দ্বারা কি প্রমাণ হলো নবী মাটি না শুধু তার এই মুরব্বী আলেম রাজে হাতে গেছে এর অনেক মুরব্বী ব্যাপারে আমি দেখতে পাচ্ছি ও মুরব্বী ব্যাপারা আপনার রথ করছেন আপনার বাবার রথ হচ্ছে দাদার রথ হচ্ছে ফদ্দাদার হচ্ছে বহু আগে থেকে এই দুরুদ পড়ে আসছে তবে তারাই দুরুদ উঠায় দিছে কিন্তু আমরা সুন্নি মনা নবী উলি প্রেমিক যারা এটা উঠায় নাই আজও আমরা এই দুরুদটা পড়ছি কিন্তু আমাদের বাপ দাদারও পড়ছে কি একটা দুরুদ স্মরণ করায় দিয়ে সবাই আমার সাথে হাতে পড়বেন হাসবে রাবে জাল্লাল তাহলে কি মোহাম্মদ সাল্লাহ এটি কি আমাদের মুরব্বীরা ফর্সে কি হোসেনা বাবা আচ্ছা তাহলে এটি কি মুরব্বীরা কি মারির মোহাম্মদ সাল্লাহ হোসে নাকি নূর মোহাম্মদ फेल कर स्वीकार कर कष्ट रोशनी रुहु दिल तक रुहु बड़िए जा अंधकार रसुलरे सम्भव কবি নজর আরেক গানে বলেন কি আল্লাহকে যে পাইতে চাই হজরত কে বানবেশে আর কুরসি লোহ কলম না পাইতে পেতে সে ভালো লাগো तुम्हारे 
তাহলে আমরা কি সেই নবীর পাগল হওয়া দরকার আছে কিনা মদিনা মদিনা আশেক মোমিনের ঠিকানা মদিনা 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 আশেক দিদন চে কাদু তোমরা দিদন চে কাদু তোমরা হওয়া নবী দিওয়ানা মদিনা মদিনা আশেক মোমিনের ঠিকানা বলো না মদিনা আশেকেমো দিদার চে কাদো তোমরা দিদার চে হও না নবী দিওয়ানা মদিনা মদিনা আসে কে মিনের ঠিকানা বলো না মদিনা চিৎকার দি বলুন আল্লাহ একবার মহব্বতি বলি বাবার বলুন এখানে যারা বসছে আমি জানি সবাই কিন্তু আলোচনা বসে আমার আপনার নবীর মজা তো বাবা অনেক উপরে নবীর গোলামের গোলাম গোলামের গোলাম গোলামের গোলাম আল্লাহর অলি গণের তো অনেক মর্যাদা আছে কি বলেন আছে কি নাই আল্লাহর অলি খাজা বাবা যিনি ভারত উপমহাদেশে যদি এগারোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে না আসতেন তাহলে আমরা ইসলাম পাইতাম এই বাংলার জমিনে বাবা শাহজালাল এসে সর্বপ্রথম মসজিদ বাইন্দা নামাজ করছে চিৎকার দিয়ে কোন তাহলে কি সে বলি আল্লাহ আমরা মানে কি মানি না তো খাজা বাবা খাজা মানে সিস্তি রহমতুল্লাহ লাই ইনি মুড়িদ হয়েছেন খাজা বাবা মুড়িদ হয়েছেন খাজা বাবার পীরের নাম ছিল খাজা উসমান হারুন রহমতুল্লাহ লাই তো এই খাজা উসমান হারুনির বাই এক মহিলা আসছে এসে বললেন হে আল্লাহ রুলি জি আপনি তো কাদা উসমান হারুনি কজি হাম আমি শুনেছি আপনার দরবারে যারা আসে কেউ খালি হাতে ফেরে না এখন আমি মহিলা একটা বড় আশা লই আইছি তো কি আপনি একটু দেখুন আমার ঘরে কোন ছেলে সন্তান আছে কি না উনি বললেন আচ্ছা তুমি একটু দাঁড়াও দিহি তোমার জন্য আমি কি করতে পারি এই মুহূর্তে খাজা উসমান হারুন রহমতুল্লাহ আলাই নামাজের মুসলমান মধ্যে শ্রদ্ধা দিয়ে পরে আমার আল্লাহকে ডাকলেন মাবুদ মাবুদ এক মহিলা আসছে তার ছেলে মেয়ে আছে কিনা তার নসিবের মধ্যে কোন সন্তান আছে কিনা আল্লাহ তোমার কাছে জানতে চাই আমার আল্লাহ কয় হে বন্ধু উসমান হারুনি আপনি মাথা উত্তোলন করে মহিলারে জানাইয়া দিন এই মহিলার নসিবের মধ্যে কোন সন্তান নাই অর্থাৎ তার কোন জীবনে কোন দিন সন্তান হবে এখন মহিলা কেঁদে কেঁদে বৈশা রয়েছে আর মহিলা অপেক্ষা করতেছে আল্লাহ জানে আল্লাহর অলি আল্লাহর কাছে কি খবর আনে উনি উনি শেষদারতে উঠলেন উঠিয়া বললেন ও মা জি মা গো তুমি তো আমার দরবারে আসছো খুব বড় আশা লই আমি পারলাম না কি যাও 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 তোমার নসিবে কোনো সন্তান নাই জীবনে তোমার গড়ে কোনো সন্তান হবে এখন মহিলার কি বাবা দুঃখটা কম সেনা পাচ্ছে আগে সে কম সেনা পাচ্ছে তখন এই মহিলা চলে যাইতেছে খাজা বাবা তো বাড়ির বাহির তোমার কাছে বললে আমার লাভ হবে কি তোমার ফিরের কাছে গিয়েছিলাম ইনি তুই বলছে আমার ঘরে নাকি কোন সন্তান হবে না আমি বড় আশা লই আসছিলাম শুনেছি আল্লাহ রুলি দরবারে কেউ যদি খাটি নিয়তে খাস নিয়তে যায় প্রমাণ হলো আমি মহিলা তো আমার সন্তান পাইলাম নাম এই জন্য আমি ফিরে যাচ্ছি উনি কেঁদে কেঁদে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে খাদা বাবা কয় ও মা 
তুমি যাইও না দেখি তোমার জন্য আমি কি করতে পারি মহিলা বলে আরে বেড়া তোমার ফিরেই পারছে না তুমি ভালো বাকি এই মতে কি বলেন বাবা অনেক সময় ফিরে রুফরে মুরিদ চলে যা কথা ঠিক না বেঠে যায় কি যায় না আচ্ছা উস্তাদের সে ছাত্র অনেক সময় বড় হয় কি হয় না এই তুমি একটু দাঁড়াও দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি এই মতে কাদো বাবার সেদ্দা দে হচ্ছে আমার আল্লাহর ফানা ফিল্লার ক্লাসের মধ্যে গিয়ে আমার আল্লাহরে ডাকলেন মাবুদ মাবুদ তুমি আল্লাহ আমি খাজা বাবার সঙ্গে কথা বল আমি খাজা মইনউদ্দিনের সঙ্গে কথা বল আমার আল্লাহ বলেন নাহনু আকরাবু ইলাহি মিন হাবলিল হরিদ আমি আল্লাহ তো তোমার গারের শাহরুখের সাইতে আর নিকটে আছি আমি তোমার গারের শাহরুখের সাইতে আর নিকটে আছি তুমি বলো কেন আমারে ডাকছো এই মতে খাজা মইনউদ্দিন বললেন আল্লাহ গো আমি তো হইলাম খাজা উসমান হারুনের একজন গোলাম আমি একজন খাদেম আমি দেখছি আজকে আমার পীরের কলঙ্ক হয়ে যাচ্ছে কি কফিরের দরবার থেকে মহিলাটা খালি হাতে ফিরে যাচ্ছে এই মহিলাটা এলাকার মধ্যে গিয়ে ঘোষণা দিবে যে ফিরের দরবারে বলি আল্লাহর দরবারে কিছুই নাই এই জন্য আমার মায়া লাগছে মাবুদ এই মহিলারে কোন একটা সন্তান দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি আমার আল্লাহ বললেন ও বন্ধু আমি খাজা উসমান হারুনের জানাইয়া দিছি তার নসিবে কোন সন্তান নাই আমি দিতে পারবো না খাজা বাক আল্লাহ গো দয়া করে আমার দিকে ছায়া একটা সন্তান দিয়া দিন जुंगीमुसारंतान न स्वामी घोषणा दी बसर जो सात मेरे बसर जो पेट थे महिला मे सतान जन्म ने तेरे तलाक दीब तब्बारेम दूध कला लइया बड़फिर महिला द्वित मोबिल 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 
তাহলে আমি গাউসাবাকে তুমি আল্লাহর আসল কথা কইয়া দিব সুবহানাল্লাহ সুরে কোন না সুবহানাল্লাহ আচ্ছা আল্লাহর আসল কথা উলি রাজা নাকি জানে না এক বন্ধু আরেক বন্ধু আসল কথা জানে না বাবা কো দিবা নাকি কও না কিন্তু আসল কথা কই দিব আল্লাহ বলতেছে ও বন্ধু আসল কথা কইও না তে ফেসবুক বুক কই না আচ্ছা যাও 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 আমার জালালি হালতের মধ্যে জালালিয়া দরবারের মধ্যে তুমি ঢেউ লাগাইয়া দিলা রে আমার বন্ধু যাও যাও হে আমার বন্ধু তোমার দিকে চাইয়া এই মহিলার বাড়িতে যে সাতটা মেয়ে ছিল এই মহিলা বাড়িতে গিয়া দেখবে গো সাতটা মেয়ে সাতটা ছেলে হইয়া গেছে সুবহানাল্লাহ জোরে কোন না সুবহানাল্লাহ ওলি আল্লাহর পাওয়ার আছে কি না আছে এই পাওয়ার দিয়েছেন কে ওলির ওলির কথা কোরআনে আছে কি না আমার আল্লাহ কোয়ালা ইন্না ওলিয়াল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম মেহজানুন এখানে আলা শব্দটা আলেম আছে আলা শব্দটা হরফে তানবীর ইংলিশে বলা হয় ডেঞ্জারাস সাবধান আমার আল্লাহ কয় সাবধান হুশিয়ার আমার ওলিদের দুনিয়া তো কোনো ভয় নাই পরকালে কোনো ভয় নাই এই আলা শব্দটা নামাজের আগে আসে নাই রোজার আগে আসে নাই বাবা এই আলা শব্দটা আউলিয়ার নামের আগে এসেছে আমার আল্লাহ জানে এমন একটা সময় হবে আউলিয়া নিয়া মানুষ কটাক্ষ করে কথা বলবে আউলিয়ার সম্মান ছোট করবে এইজন্য আমার আল্লাহ কয় সাবধান হুশিয়ার আমার ওলিগণ সম্বন্ধে মন্তব্য করিও না আমার ওলিগণের দুনিয়া তো কোনো ভয় নাই পরকালে কোনো ভয় নাই হাদিসে পাকে আছে বাবা আলা ইন্না আউলিয়াল্লাহি লা ইয়মুতু ওলিগন মরে নাই ইউসাল্লু না ফি কবরিহিম কামা ইউসাল্লু না ফি বুয়ুতিহিম ওলিগন কবরের মধ্যে নামাজ পড়ে এমন কি ওলিগন কবর থেকে উঠে উঠে হজ আদায় করে সুবহানাল্লাহ ওলিদের কে ক্ষমতা দিয়েছেন কে আল্লাহ একটু জিকির করি আল্লাহ 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 বনলা আল্লাহ 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 আমার জনের জন আহনবি আমার প্রাণের প্রাণ বল নবি আমার জানে আহনবি আমার প্রাণের প্রাণ দুই নয় দেখিলে পরে দুই ন ও বাবার বন্ধুরা যে কথা বলতেছিলাম খাজা বাবা খাজা মহিলা দিন সৃষ্টি রহমতুল্লাহ সেজদাতে পরে বললেন মাবুধ এই মহিলা যে আমার ফিরের দরবার থেকে কালি হাতে যাচ্ছে আমার ফিরের কলঙ্ক হচ্ছে দয়া করে তার একটা ছেলে দাও এই মুহূর্তে কোনা বন্ধুরে তার ছেলে নাই যদি ছেলে না থাকে আমি খাজা মহিনুদ্দিন কি বলি আল্লাহ শোন আমার তো ছেলে আছে खादे তার ফিরি জন্য আমারে কিছু করতে পারে নাই আর খাদে না আমারে কি করে তখন এখান থেকে সে উঠে চলে গেছে মহিলা চলে গেছে পরের মাসে সন্তান বা পেটে ঢুকছে 10 মাস পরে এক ছেলে সন্তান হইছে মহিলার ঘরে সুবহানাল্লাহ কোন না তখন এই মহিলা হাতিয়ার মানুষের কাছে বলে কে বলে রে 
ওলি আল্লাহ সত্য ওলি আল্লাহ মিথ্যা ও কিভাবে আমি খাজা উসমান হারুনের দরবারে গিয়েছিলাম উসমান হারুনি আমারে পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছে আমার ঘরে নাকি সন্তান হবে না এখন আমার ছেলে আসলে কত থেকে এই যে আমার ছেলে उल्टा कर আল্লাহ আমারে বলছে সন্তান হবে না এবং তুই সন্তান আল্লাহ দিছে আমার সাথে আল্লাহ বলল কি করলো কি আচ্ছা সব বন্ধু বন্ধুর সাথে অভিমান হয় কি হয় না উনান্দিন বললেন বাবা জি আজকে মুক্তা দিয়ে একটু বেজার বেজার দেখা যায় না কারণ কি এই মুহূর্তে কাদা উসমান হারুনি কয় এ বাবা কাদা বাবা রে ও কাদা ময়নদ্দিন শুন দে এক মহিলা আসছিল আমার কাছে তখন আমি সেজদা দিয়ে পড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলাম আল্লাহ বলল তার নাকি কোন সন্তান নাই মহিলার আমি বিদায় দিয়েছিলাম তোমার ঘরে সন্তান হবে না এখন মহিলার ঘরে তো সন্তান হয়েছে ছেলে হয়েছে এখন আল্লাহ আমার সাথে বলল কি করলো কি সন্তান তো আল্লাহই দিল তে আমার যদি ইমন করলো এই মুহূর্তে খাদা মহিনুদ্দিন সৃষ্টি রহমতুল্লাহ রায় গো ও বাবা জি বাবা গো আপনি বেজার হবেন না বেজার হবেন না আল্লাহ আপনার সাথে ঠিকই বলেছি কথা হলো সন্তান আসলো কোথ থেকে কল্লা যে বলছে তার কোন সন্তান নাই কথা সত্য কইরে আসলো কোথ থেকে আমি কাদা মইনউদ্দিনের রুহানি জগতে আমার সন্তান ছিল এই সন্তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে চে একটা সন্তান এই মহিলাকে আমি দান করে দিয়েছিলাম সুবহানাল্লাহ এইজন্য দিয়েছি কারণ আপনার কলঙ্ক হচ্ছে আপনার দরবার থেকে যদি সে সন্তান না পায় মানুষের কাছে বলবে যে ওই দরবারে গিয়েছিলাম সন্তান পাইলাম না এইজন্য আমি আমার একা থেকে আমি আমার যে জামবিলে সন্তান ছিল এই সন্তান থেকে রুহানি ভাবে তার আমি দান করে দিয়েছি দান করে দিয়ে আপনি পীরের যে इज्जत মর্যাদার আমি বুলন্দ করে রেখেছি সুবহানাল্লাহ তখন তার পীর খুশি হয়ে গেল খুশি হয়ে জরায়া জরায়া আল্লাহ আমার ভিতরে যাচ্ছ সব ট্রান্সফার করে কাজা উসমান হারুনের ভিতর থেকে সব খাদা ওর ভিতরে ট্রান্সফার করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ তাওয়াজ্জু হয়েছে এই খাদা বাবা ভারত উপমহাদেশে এসে ইসলাম প্রচার করেছেন ইসলাম कायम করেছেন কত কষ্ট করেছেন খাদা বাবা এই খাদা বাবা ইন্তিকাল ইন্তিকাল যখন হয়ে গেল তখন ওনার murid ছিল প্রায় 99 লক্ষ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ উনি 99 লক্ষ হিন্দু কে মুসলমান বানাইয়া murid করিয়া উনি ইন্তিকাল করলেন খাজা বাবা খাজা মইনউদ্দিন চিশতি আজমির সঞ্জিদ রহমাতুল্লাহ আলাই এই মুহূর্তে বাবা ওনার জানাজার নামাজে লোক হইছে 1 9 2 9 ওনার জানাজার নামাজে এক খাজা বাবার জানাজার নামাজে প্রায় खाटर मध्य सबा कतार कर इमामती कर सामने जाए क्यों सामने जाए প্রধান খলিফা কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকি সবাই ওনার মুখের দিকে চায় রইলেন হে আল্লাহ রুলি জি আপনি তো মুর্শিদ খাজা মইনউদ্দিন উনি সুলতানুল আরেফিন কহে মনে হয় জানাজাটা মনে হয় আপনি পড়াইবেন কোন না না এত বড় আল্লাহ রুলির জানাজার নামাজ পড়ার মতো ক্ষমতা আমার নাই কথা লক্ষ্য পড়াবে কো সেকেন্ড খলিফা যিনি ইনি মনে পড়াবে ইনির কাছে গেলেন ইনিও পড়াইলেন না তখন চলে গেলেন প্রধান খাদেমের কাছে খাদেম বললেন উনিও জানাজার নামাজের ইমামতি করলেন না আর একটু সামনে গেল তখন বা আরেকজন খাদেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ উনিও বাবা জানাজার নামাজের ইমামতি করছেন না কেউ বাবার সামনের দিকে যাচ্ছে না এই মুহূর্তে সবাই অবাক হতবাক হয়ে গেলেন কেউ জানাজার নামাজের ইমামতি করছেন না সকলে একটাই কথা বলছেন এত বড় আল্লাহর ওলি গো ও কাজা বাবা 
যিনি মরণ নাই জিন্দা যদিও জাহিদি ভাবে মৃত্যু দেখাইছে আসলে উনি জিন্দা এত বড় সুলতানুল আরিফিন জিনির দিকে মানুষের চাইলে সাথে সাথে হিন্দু বাড়া যদি খাতা ওবার দিকে নেক নজরে তাকাইতো সাথে সাথে লোকটা মুসলমান হইয়া যাই এত বড় মরণ জানা জানা মানে আমরা পড়াইবো কি ইমামতি করব কি কেউ সামনে যায় না কিতাব লেখছি এই খাতা ওবার জানা জান নামাজে প্রায় পাঁচ হাজার আল্লাহর অলি উপস্থিত ছিল কি বলেন বাবা খাজা ওবা যাদেরকে খেলাফত দিয়েছেন বা যারা খাদেম ছিলেন এরা অলি কি অলি না কিন্তু কেউ তো সামনে যায় না জানা জান নামাজের ইমামতি করব এখন জানা জান আমার ইমামতি করবে কে সকলে হতবা দক্ষিণ দিক থেকে একজন হুজুর আসবে ঘোরা দিয়ে যে হুজুর কালো কাপড় পরে আসবে কালো বোকরা পড়া থাকবে এবং মুখটা কালো কাপড় দিয়ে ডাকা থাকবে এ হুজুরটা এসে গো ইমামতি করবেন ইনি না জানি কত বড় হুজুর সবাই চেয়ে রইলেন দক্ষিণ দিক থেকে আসলে দেখা যাচ্ছে ঘুরা দিয়ে এক হুজুর আসতেছে আমার নূর নবীর ও আমাদের কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি উপজেলাতে এক বেয়াদব আলেম বের হয়ে গেছে যে নবী অলির সানি বেয়াদবি করে সে বলে কি সুন্নি আমরা যে নবীদের নামে তাজিম করে সুমা দেই আমরা বলে ফুক ধাওয়া মানে তারা ঠাকটা করে কই আমরা এত কিতাব পড়ছি আমরা তো যদি নবীজির নাম নিয়ে চুমা দেন লাভ হবে কি কিতাবের নাম তফসিলে জ্বালা লাইন যে কিতাব দা বাবা কৌমি মাদ্রাসায় পড়ানো হয় যে কমি মাদ্রাসায় কিতাবের নাম তফসিলে জ্বালা লাইন এই জ্বালা লাইনের বাংলা অনুবাদ হচ্ছে নবীজি বলতেছেন তোমরা যদি আমি নবীর নাম আজানে ইকামতে কালিমাতে শুনো তাহলে বিদ্যাঙ্গুল দিয়ে চুমা দিবে 
তাকাবলা জফরাই ইবহামিহিম তখন আমি যে নবীর নাম শুনে আমি নবীজির নাম শুনে বিদ্যাঙ্গনে চুমা দিবে শুধু চুমাই দিবে না ওয়া মাসাহালা আইনাইনি এবং শোকের মধ্যে মাসহ করবে আমি নবীজির নাম নিয়ে বিদ্যাঙ্গনে যদি চুমা দাও আর চোখে মাসহ করো লাভ হবে কি লাম ইহুম আবাদান তাহলে তোমাদের চোখের মধ্যে কোনো বেমার হবে না নবীজি বলতেছেন কোনো রোগ হবে না রোগ তো হবে না নাই আরো বলছেন কয়দালা তুম ইলা জান্নাত যদি নিয়মিত আমি নবীজির নাম নিয়ে বিদ্যাঙ্গনে চুমা খাও আর চোখে মাসহ করো চোখে তো কোনো রোগ হবে না এমন কি আমি নবীর পিছনে পিছনে জান্নাতে চলে যাই আমরা কি নবীজির পিছনে পিছনে জান্নাতে চলে যাইতে চাই কি চাই না এই আমলটা করবেন সবাই আমলটা করবেন নবীজির নাম নিয়ে কি আমরা বিদ্যাঙ্গনে চুমা খেতে চাই কি চাই না এই আমলটা কিতাবে লেখা আছে ও আমলা আউ বকর অবেলাল এই জালায় নেই লেখা এই আমলটা আউ বকর সিদ্দিক করতে বেলাল দিয়ে করতে আদম নবীও করছে আদম আলাইহিস সালাম কাটতে কাটতে সারা দিন বসে কাটতে কাটতে চোখের মধ্যে গা হয়ে গিয়েছে জন্নবী জিন নাম মোবারক নি কুররাত আই নবী কা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে চুমো দিয়েছিলেন সাথে সাথে আদম নবীর চোখের রূপ ভালো হয়ে গা ভালো হয়ে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছিল তাহলে আজকে থেকে আমরা সবাই এই বিদ্যাঙ্গলে চুমা খেতে চাই কি চাই না যে কথা বলতেছিলাম বাবারা বন্ধুরা এখানে যারা বসছেন আমি জানি সবাই জ্ঞানী শ্রোতা সবার মুখের মধ্যে একটা হাসি হাসি ভাব খুশি খুশি ভাব দেখতে পাচ্ছি হাসি হাসি ভাব খুশি খুশি ভাব কেন নি প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে হাসি হাসি ভাব খুশি খুশি ভাব এটার কারণ হলো প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে আমার দয়াল নদীর নূর রয়েছে আমরা নবীকে নূর মানে কি মানি না এই জন্য তো নবীর নূর আপনাদের চেহারার মধ্যে সুবার আল্লাহ কর না আমি দোয়া করে যাই সবাই কি জন্য নবীর প্রেমিক হিসাবে নবীর আশিক হিসাবে কবুল করে সবাই বলে আমি আচ্ছা বাবা নবীর প্রেমিকের ইহকাল পরকালে কোন ভয় কথা ঠিক না বাঠে নবীর প্রেমিকের ভয় নাই আর বাবা তাদের মধ্যে নামাজ আছে ইবাদত বন্দি গিয়ে তারা সেমপিয়া ইবাদত বন্দি গিয়ে এত কড়া করে বাবা খাইবার সমদ সাবাইবার সমদ গিলা সমদ পশ্চাবের দোয়া পায়খানার দোয়া দোয়া আর দোয়া আর এত আম সারা দিন তো বিজফে নামাজ তাহার যচ্ছ সব কিছু আছে ইবাদত বন্দি গিয়ে কোনো ত্রুটি নাই ত্রুটি হলো প্রেমের মধ্যে হ্যাঁ ইবাদত বন্দি গিয়ে চ্যাম্পিয়ান কিন্তু ইমানের বেলা জিরো আমি অদমের কাছে তিন লক্ষ টাকার কিতাব আছে আরবি টু আরবি কিতাব যদি প্রয়োজন হয় বলবেন আমি গাড়ি বইলে কিতাব নিয়ে আসবো ভালোবাসার লেখা হবে পঞ্চাশ রক্তের আমরা নবীকে ভালোবেসে নামাজ করতে চাই কি চাই না সবাই নামাজ করবেন আল্লাহ পাক নবীর উচ্ছিলা কবুল করুক সবাই কয়ে আমি সবাই নামাজ প্যান করবেন নবীকে ভালোবাসতে হলে নামাজের প্রয়োজন কথা ঠিক না বেঠে 
এই বাবা এই আলেম আছে একটা হাদিস আছে তারাই বেশিরভাগ পড়ায় কমি মাদ্রাসায় বেশিরভাগই হাদিসটা পড়ায় তাবলিগ জামাতের মধ্যে হাদিসটা পড়ায় কি হাদিসটা বুখারী শরীফের হাদিস 40 হাদিসের মধ্যে একটা হাদিস আখলিস দিন আকা এক ফিকাল আমালুল কলিম দাওয়াহ আল বুখারী অত কি নবীজি বলছেন ঈমান আগে খাঁটি করো ঈমান আগে পরিপূর্ণ করো তাহলে নাজাতের জন্য মুক্তির জন্য অল্প আমলই যথেষ্ট হয় তাহলে কি অল্প আমলই যথেষ্ট হইবে যদি ঈমান পরিপূর্ণ থাকে কথা ঠিক না বেটে আচ্ছা আমি একটা হিসাব দিব দেখি আপনারা পারেন কিনা একের দিনে এক একের দানে সমান শূন্য দিলে কত হয় এখান থেকে আমি পাবনা পর্যন্ত স্বর্ণ দিন কত হয়েছে বাবু কিছু নাই তাহলে বোঝা গেল এক আছে স্বর্ণ দিলে দাম আছে এক নাই স্বর্ণের কোন দাম नाम दाड़ाएस दूर कर मानवर देहर मजे सयोटी कलब जारी हा जाए शिक्षा माध्यम मुर्शिदी 
কাবাথে থাকে পরোয়ার গো কাবাথে থাকে পরোয়ার নিজের হাতে নিসুরতে বানায় আছে কাবা ঘর কাবাথে থাকে পরোয়ার চিৎকার দিয়ে বলেন মারা হাওয়া আরেক আশেক বলছেন দিন গেলে আর দিন পাবে না ওরে ও বুঝুমা সময় থাকতে কর রে মন মুর্শিদি নাম সাহাদন আইসো একা যাইবা একা কেউ হবে না আপন अमर था समय पीर दर मन दाखिल हया तुरी पीर का मुरीद हईले नबीर मारे कह समय थकते पीर दर मन दाखिल हया तुरी कह चित दी बोले मारा हा पीर दु प्रकार रसुलर पक्षे मुर्शिदारिदिकार मदीना मुसल्ल देखते दूर करते शक्त सालाम जो फिर फिर पालोन खुब सहसी चले चले एक 
ইমাম সাব যিনি জানাজার নামাজে ইমামতি করছেন একজন দসে এই পায়ের মধ্যে জরায়া দস আরেকজন দসে এই পায়ের মধ্যে জরায়া দইরা বলেন হুজুর গো হুজুর আমার মুর্শিদ খাজা মঈনউদ্দিন চিস্তি আজমির সঞ্জিরি রহমাতুল্লাহ আলাই যিনি আতাই রাসূল যিনি সুলতানুল হিন্দ যিনি 99 লক্ষ হিন্দুকে মুসলমান বানিয়েছেন যিনি কে ব্রাহ্মণেরা দেখলে উনার চেহারা দেখলে মুসলমান হয়ে যায় বড় বড় শক্তিধর লোকেরা উনার কদমের কাছে উনি বায়াত নিয়েছেন কদমের কাছে উনি হেরে গিয়েছেন এখন আপনি এত বড় হুজুর গো আমার মুর্শিদ খাজা মঈনউদ্দিন জানাজার নামাজের ইমামতিটা করেছেন আমি এত বড় হুজুর তার আপনি মুখ তা একটু দেখতে চায় ইমাম সাব কর না আমার মুখ দেখাবো না সুবহানাল্লাহ জোরে বলো সুবহানাল্লাহ আমি মুখ দেখাবো না দুই পালোয়ান কম মুখ দেখাইতে হবে কোন মুখ দেখাইবো না কম মুখ যদি না দেখান আমরা দুই পালোয়ান আপনার কদম ছাড়বো না সুবহানাল্লাহ কি কষ্ট হইতাছে জিকির করে আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু কবে যাবো তোমার কাছে কবে যাবো তোমার সবনে এসে বলো না আল্লাহ 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 মোহাম্মদ ও বাবার বন্ধুরা গভীর খেয়াল করে আমার কথাগুলো শুনতে হবে এই মতে ইমাম সাহেব পায়ের মধ্যে জরায়া দই রাখো আপনার মুখ যখন না দেখাবেন আপনার কদম আমরা ছাড়বো না এই মতে বলল আপনি হুজুর গো আমরা দুইজনকে চিনেন নি কত তোমরা দুইজনকে ইমাম সাহেব কত তোমরা দুইজন আমি চিনি আমরা দুইজন পালোয়ান আমরা দুইজন ছিলাম পিত্তি রাজার বেতন ভুক্ত পালোয়ান আমরা দুইজন রাস্তা দিয়া হাঁটলে মানুষ রাস্তা ছেড়ে দিত এত বড় পালোয়ান এত বড় শক্তিধর এত বড় বীর আমরা দুইজন এই দুইজন বীর রে একদিন পিত্তি রাজা খবর দেয় নে বললেন হে পালোয়ান রে ও জয়ফল রামপাল এক আল্লাহর দরবেশ আসছে আমার দেশে আনার সাগরের কাছে আস্তানা করে খানকা শরীফ করে এখান থেকে তরিকার দাওয়াত দিচ্ছে আমার যত ব্রাহ্মণ আছে রে সবাই উনার কাছে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে উনি যদি কিছুদিন থাকে আমার ভারত উপমহাদেশে কোন হিন্দু থাকবে না সব মুসলমান বানাইয়া দিবে এখন তোমরা দুইজন রে আমরা আনছি তোমার যে বেতন দা রাখছে হ্যাঁ তোমরা দুইজনে গিয়া তারে শেষ করে দাও দুইটা তলোয়ার হাতে তুলে দিলো একটা কুপ দিয়ে করে শেষ করে দিলো দুই পালোয়ান তলোয়ার লয়ে গেল গিয়া বলতেছেন আপনি কি খাজা মাইনুল দ্বীন হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা দুইজনে ছিলেন আমরা দুইজন হলাম পিত্তি রাজা পালোয়ান আমাদেরকে বেতন দেয় আমরা তার হাতিয়া দেখছেন রাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আসছি আপনি তো আল্লাহর দরবেশ আমি ভালো মতে বলছি আপনি চলে যান কোনা কেন যাবেন না এটা তো পিত্তি রাজার জায়গা এখান থেকে আপনি চলে যান খাজা মাইনউদ্দিন কো আমি তো চলে যেতে এসেছি নাই কো আপনি কেন আসছেন কো আমি আসছি ইসলাম প্রচার করার জন্য সুবহানাল্লাহ কইরা তো পিত্তি রাজার জায়গা কোনা এটা পিত্তি রাজার জায়গা না কইরা কার জায়গা খাজা বাবা কো এটা এই জায়গার মালিক আগেও যিনি ছিল এখনো আছে কিয়ামত রাত পর্যন্ত এর মালিক থাকবে এই জায়গার মালিক হলো আমার আল্লাহ সুবহানাল্লাহ কথা ঠিক না বেঠে আমি আল্লাহর জায়গাতে আছি আমি যাব না যাইবা না দেখছো তো তোলো আট একটা কুপ দিব করে দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দিব সুবাহাল্লাহ যে কারামত অলি আল্লাহর যে আধ্যাত্মিক শক্তি সেটাই বেলায় বুঝুনি কোনা কোনা কথা তোমার আমি বলি 
ইসাম নিদি কি রাখলাম জুতা কয় দেখো দুইটা কাডেস জুতা আমি পাই দি তুমি তুলল লই আসছো আমারে মারতে এ দেখো আমার দত্ত হবে না আমার কাডেস জুতার পাওয়ার দেখো হে কাডেস জুতা আমি তো তোর পায় দি খাজাও বাপু কাডেস জুতারে তোর পাওয়ারটা একটু দেখায় সুবহানাল্লাহ এই কথা বলতে দি কাডে দুইটা জুতা বাবা হেলিকপ্টারের মত উড় ফুটতেছে সুবহানাল্লাহ দাদ দুত ফলায় দিছে ফাইরেতি বলেতে পিরেতি পিরেতে নাই দুই দরে না খাজা আবার কদমের মধ্যে পড়ছে সুবহানাল্লাহ এই দুই পালওয়ান বলল মাবুদ এই কি লীলা হে খাজা খাজা আপনার বেলাতের কি পাওয়ার আমরা দুইজন বুঝেছি আপনার কাঠের জুতার যদি এত বড় পাওয়ার হয় তাহলে আপনার ভাবন না জানি কত বড় আর আপনার পাওয়ার যদি এত বড় হয় তাহলে আপনার নবীর পাওয়ার না জানি কত বড় আর দিদি কইলেন না আমরা দুই জনে দুই পালওয়ানে পরায়া দিন মধুর কালিমালা আমার মনের বাসনা বললা ইনা বাবার বন্ধু এখন আমরা হে দুই পালোয়ান ইমাম সাবুজু ইমাম সাবুজু আমরা কিন্তু হে দুই পালোয়ান আপনি কি আমরা পরিছড়া দিন আপনার মুখটা একটু দেখতে চাই আমার ফিরে জানা জানা বাদ আপনি ভরাইছেন আপনি একটু দেখতে চাই আপনি দেখি একটু মুখটা একটু দেখান এই মুহূর্তে বাবা গো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ চেয়ে রইলেন হুজুরের মুখের দিকে কেমন হুজুরটা খাজা বাবার জানা জানা নামাজের ইমামতি করছি কত বড় হুজুরটা না জানি একটু দেখতে চাই সবাই বাবা নজর করে যখন হুজুরের মুখের দিকে চায় চেয়ে দেখতেছে যে খাজা বাবা খাটের মধ্যে শোয়া এই খাজা বাবা ওই খাজা বাবার জানা জান নামাজ পড়াইছে জোরে করলা সুবহানাল্লাহ रोजा लगे की लगे ना जुबक भाई दा बाबा खेत मत लगे ना बाबा गोपाल चंद्र আপনি যে ওয়াজদা করছেন খুব ভালো লাগছে এখন আমি আপনার কাছে ইসলাম কবুল করতে চাই লোকটা মনে করেন আয় বলতাছে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই লোকটার নাম গোফাল চন্দ্র এখন আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই এই যে গোফাল চন্দ্র এখানে মুসলমান হতে আসলো আমি যদি বলি ও ভাই আপনি যে মুসলমান হতে আসছেন আপনি একটা কাজ করেন আল্লাহ জিকির এক কোটি বার করেন লোকটা দাঁড়াইয়া আল্লাহর জিকির এক কোটি বার করলো আল্লাহরে মানলো মুসলমান হয়েছে কি আল্লাহরে আল্লাহর নাম কিন্তু এক কোটি বার করছে আমি বললাম ভাই এক কাজ করেন আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দুই কোটি বার করেন मुसलमान 
মুসলমান হইছিনি আমার আল্লাহ কই আমি আল্লাহর নাম কিয়ামত রাত পর্যন্ত জপতে থাকবে মুসলমান হবে না যতক্ষণ আমার বন্ধু নবীর নাম না নিছো আমার বন্ধু নবীর নাম যখন একবার নিবে রে সাথে সাথে তুমি মুমিন হইয়া যাই এ নবীর মর্যাদা বাড়াইছে কে এ নবীর উম্মত হতে পেরে সবাই খুশি না বেটা ঐতিহাসিক মনু লেখেন ঋক বেদের চতুর্থ পরিচয় তিন নব শ্লোকে হোতার মিন্দ্রু হোতার মিন্দ্রু মহাসুরিন্দ্র আল্লং শ্রেষ্ঠং জ্যেষ্ঠং পূর্ণং ব্রহ্ম বলতেছে আল্লাহ এক এটা অর্থ হইল আল্লাহ এক অভিনশ্বর তার কোন শরীক নাই আল্লাহ একজন আল্লাহর একজন প্রিয় দুস্থ আছে হজরত মোহাল্লাম ওনার সমতুল্য পৃথিবীতে কেহ নাই আমার ঐতিহাসিক মনু লেখতেছেন লাইলং ইল্লং মোহাম্মদ তোমরা যদি মোহাম্মদ রাসুল্লাহ মানবে মানন তো মানং সরগং যদি মানো তাহলে তোমরা স্বর্গে যাবে মানে বেহেস্তে যাবে জন্ম বৈকুণ্ঠ বর জপ অপনীতি জপি নাম মোহাম্মদ কি লেখতেছে যে লাই লাহা জপন করলে দুনিয়ার সম্মানে অধিকারী হয় ইল্লাল্লাহ জপন করলে গুনা মাপ হয় আল্লাহ মুক্তি পাবো তাহলে নবীর যদি আমরা সাধারণ মানুষ ভাবি তাহলে উনার অনুসরণ করলে আমরা কি হব ধ্বংস হব তাহলে বোঝা গেল আমার নবীর সাথে কোন তুলনা কথা ঠিক না বেঠে আলোকিত হয়েছে
खुशी जोर उठे भलो लगले लाइक कमेंट और शेयर करते भूलें ना आज के मत एखने विदाय खुदा हाफिज